。一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是：是生存还是死亡？ 16世纪，英国作家莎士比亚曾借哈姆雷特之口。向世人抛出这个深沉的哲学问题：当战争的号角重新响起，疾病的飓风席卷全球，人们不得不再次思考死亡与生存的关系。如何面对死与生？在死亡面前，人该如何自处？其实，早在千百年前，庄子已经给出答案：死生，命也。其有夜旦之长，天也。死生不过是自然法则，一切自有定数，不必太过纠结。可是，许多人太过执着于生的欢乐，却始终无法释怀死的寂静。能够安然面对死亡的人少之又少，陈思寇就是其中一位。耄耋之年的他，果断地放弃对世间的留恋，以断食。结束自己的生命，他为何要选择这条路呢？这位饱读诗书的老人又有着怎样的人生经历呢？临死前，他可曾留下只言片语？一，陈思寇的一生。陈思寇出生于1921年的江苏，是家中最小的孩子，在他上面还有三个哥哥姐姐。1923年。陈思寇的母亲身患重病，卧病在床长达一年之久，不幸辞世。十岁那年，在南京上学的陈思寇忽然接到了父亲的来信，让他早点回家干活。一心向学的陈思寇不愿中断学业，便回信告诉父亲，自己要继续留在南京上学，但不会再向家里讨要生活费。所幸。陈思寇没有在生活面前败下阵来，一直坚持着半工半读的生活，直到高考。抗战结束的第二年，陈思寇如愿考入北京大学，成为政治系的一名学生。这亦是他与丈夫赵宝训半生情缘开始的地方。婚后，丈夫赵宝训在北大任教，而陈思寇则去了北京一所高中担任政治老师。两人的工作单位虽有不同，但都是教书育人的工匠，加上两人志同道合，共同话题很多，因此结婚之后夫妻感情一直很好。2012年，赵宝训因病去世，儿女们多次提出将陈思寇接去共住，都被他回绝。直到去世前，他始终坚守在自己和丈夫的小家，可谓是用情至深。丈夫离世之后，周边的人都担心陈思寇一个人会感到孤单寂寞，然而他却活得十分洒脱快活。陈思寇说：“虽然没有丈夫的陪伴，但是他的精神始终处在一种充盈的状态，他很少会产生空虚的感觉。”在老人看来，生活定是充满着苦痛和艰辛，但是只要精神不干涸。自己就不会被生活绊倒。陈思寇所拥有的丰富的精神世界，来自于他独立的思想和多姿多彩的文化生活。陈思寇老人说：“我每天六点起床，给自己做按摩，去公园里做操，然后回来准备早饭。我一般九点吃完早饭，接着开始学习。时时政治还是我最感兴趣的东西。”我每天都会听一个小时的新闻，接着就看书、看报。书房里还有好多书，我又订了好几份报纸，每天不抓紧时间都看不完。寻常老人每日都盼着儿女归家，共享天伦之乐，陈思寇却不然。儿子们担心他一个人在家寂寞，每周都会抽出时间回来看望他。年轻人不嫌麻烦，老人家反倒不乐意了。便打电话告诉女儿，告诉你哥哥们，不用每周都回来看我，我在家忙得很，偶尔给我打个电话就好了。陈思寇用丰富的精神生活，赋予平淡的日子以特别的意义，因此他过得自在且充实。
二，老来多病痛，不如自行医。不过，作为一个年岁已高的人，陈思口同样经历着每位老人都遭遇过的不便与病痛。在这一点上，陈思口有着清醒的认知。有些老人对自己的健康问题没有半点主见，动辄就看医生吃药。须知医生也只能就某个问题给药方而已，根本不能全面的了解、掌握你的情况。要我说，最了解你身体的人还是你自己。秉持着这一理念，陈四寇老人为自己做起了主治医生。他自学医学、药理知识，对自己的皮肤病了解的更为透彻。他慢慢的改变生活方式，并辅以食疗、按摩等方法。尽快将皮肤病治愈。从此以后，他更加坚定要自医的想法。与此同时，为保持身体的灵活，陈思寇坚持生活自理。儿女曾多次提出要给他请保姆，减轻他的家务负担，都被他一一回绝。再好的医生，再负责的保姆，都不如我自己可靠。直到卧病在床之前，陈思寇都一直坚持自己买菜、做饭、洗碗、洗衣服。在他看来，坚持自医、生活自理，其目的不仅仅是锻炼身体，更可以磨练自己的毅力。如他所说：“我做这些事情当然会累，也感到很不方便，但是，一旦我开始不做，以后就再也不会去做。”既然我已经开始，就得坚持下去。三，生亦何惧，死亦何难。2015年，陈思寇在年末体检中被查出左肾上有一颗肿瘤，医生建议他立即做肿瘤切除手术，防止病情恶化。儿女们立马着手入院、手术、休养等事宜的安排，未曾想。老人却轻飘飘地抛出一句：“我不做手术。”儿女们忧心忡忡，一个接一个地给他做思想工作。老人说：“现在的我，说不定哪天就死了。死因不一定就是因为这个肿瘤啊。都已经到这个地步，何必再去受这个罪呢？”儿子焦急地说：“可医生说，您的病情有恶化的危险。如果现在不做手术，它变得越来越严重。”该怎么办？老人回答道：“医生不是说这个肿瘤喜欢酸性的东西，不喜欢碱性的东西吗？那我不吃那些酸性的大鱼大肉，专吃清淡的水果蔬菜，它不就会被活活的饿死吗？”还未等儿女开口，他又补充道：“哪怕后面癌症真的恶化，你们就让医生给我打一针止痛针，让我舒舒服服的走就可以了。”陈思寇看过太多的兴衰荣辱，也经历过数不清的坎坷磨难，早就将生死置之度外。儿女们拗不过他，只好按照他的意思来。所幸，陈思寇的肾癌在那两年间都没有发作，但是儿女们已经不允许他一个人生活，遂找来一个保姆来伺候他的日常起居。这一次。陈思口没有再拒绝，开始慢慢的告别以前那个好强、独立的自己。只是，安稳的日子没过多久就被打破。2017年， 96岁的陈思口肾癌急剧恶化，引起尿毒症，并发性呛梗，身体状况急转直下，偏偏中间还不小心跌倒，患过小中风，老人还是倒下了。九月。陈思寇已经卧病在床，难以动弹，儿女们纷纷抛下工作， 2 4小时轮番守在他身边。随着病情日益严重，老人的进食量以肉眼可见的速度在减少，脑子也迷迷糊糊，有时候都认不出自己的儿子了。然而，他还是坚持不肯去医院就诊。他不喜欢那种只能躺在病床上抬头看天花板的日子。也不愿意让亲友们看到他奄奄一息、命不久矣的模样。陈思寇请求女儿帮助自己安乐死，女儿不肯，他便以自己的方式断食来结束自己的生命。从10月17日起
，女儿做好可口的饭菜，端到他面前，陈思口就以没有胃口为由拒绝进食，并且不允许儿女喂食，连续多日都是如此，直到21日下午。21日下午，陈思口将儿女都叫到床前，安慰他们：生命有两个维度，一个是质量，一个是数量。我活到这把年纪，幸福快乐已没有遗憾。你们不要因为我的离开而太难过，日子还长着，都看开些。这句话耗光陈思口所有的力气，话音刚落，他就满意的合上双眼，安详的离开了。从发病卧床到最终辞世，他不吃药，不打针，也不做任何化疗，因此。并没有受到病痛太多的折磨，对于他的一心求死，儿女们虽然心有不忍，却始终没有强留他。须知，一个人一心向死，旁人是留不住的。犹记得确诊肾癌那年，他曾对女儿说：“中国人平均的寿命是六十岁，如今我活到九十多，已经是赚到了。”可见。这是一位活得极为通透的老人，人从出生的那一天开始就在走向死亡了。须知，终有一日会死去，则无需恐惧他的到来。会把更多的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，我们都想过上更好的生活，这离不开钱，所以。我们努力拼搏奋斗，希望能够多赚点钱，过上自己想要的生活。钱容易赚，只要你肯努力，就会有钱赚，只是多少的问题。但是，如果你想要发财，就没那么容易了。你需要努力坚持，最重要的是做好自己。一个人发财之前，需要失去五样东西，这五样东西大部分人身上都有，所以。大部分人都发不了财。如果你想发财，就要先失去这五样东西：一、失去暴脾气，强者懂得控制自己的情绪。本事不大，脾气就不要太大，否则你会很麻烦。想发财多半不可能。一个人想要发财，先要失去暴脾气，学会控制自己的情绪。一个人如果连自己的情绪都控制不了，即便给你整个世界，你也早晚会掉一切。你成不了心态的主人，必然会沦为情绪的奴隶。没有收拾残局的能力，就不能放纵善变的情绪。佛家有句戒语：“命由己造，相由心生，境随心转，有容乃大。”也就是说，一个人的命由你自己的修身、修行、修养来成就的。而你的脾气里就藏着你看过的书、走过的路，甚至你的教养和品格。其实每个人都会有脾气，而情绪也没有好坏之分，关键在于你能不能控制住它。只有失控的脾气，才会导致不良的后果。又有多少人是因为情绪失控而做了极其危险的事情？生活中难免会遇见一些经营或不经意惹得自己恼羞成怒的人。此时要懂得克制自己的情绪，不迁怒于他人，不因脾气再次犯错。坏脾气就是心魔，你不控制它，它便会吞噬了你。脾气不好，也可谓自身的修为不好，缺乏应有的胸怀和气度。评价一个人是否大气、儒雅、有内涵，从脾气中就能窥见一二。尽管每一个人都有自己的脾气秉性。有的人生性平和，有的人直率豪放，也有的人刚正不阿。好脾气是一个人很重要的财富，不管如何都要学会把握和控制，千万别让你的脾气害了你，那样真的得不偿失。学会养良好的脾气，好运自然来。一个人有多自律，人生就有多美好。情绪发生是人之常情，遇到好事会开心，遇到坏事会伤心，这再正常不过。学会控制情绪，做一个情绪稳定之人。你控制得住自己的情绪，你就是优雅的、有风度的；你控制不住自己的情绪。
你就是粗俗的、任性的。要把心放宽，遇事多想想好的方面。虽然有的时候事情并没有立马得到改善，可有一份好心情，你会发现，事情慢慢的正在按照你所想的方面发展着。人生再艰难，也要学会面对，因为，不论你的情绪好坏，生活总要继续，日子总要一天一天的过。你开心也是一天，不开心也是一天。那么，既然开心与不开心都是一天，何不让自己开开心心的每一天呢？人生苦短，如果再让坏脾气控制了你，人生还有什么乐趣可言？如果你连自己的情绪都控制不好，你又如何掌控你整个人生？真正的强者，往往都戒掉了情绪，懂得隐忍，不会轻易的动怒发脾气。隐忍是为了积蓄力量。强大自己，蓄势待发，绝地反击。二，失去依靠，强者独立，一切靠自己。曾经看到过这样的故事，在某一天，一个人在走的时候，忽然狂风大作，很快就下起了雨。见此，这个人就赶紧的跑到不远处的房屋下避雨。就在避雨的时候，这个人看到了佛祖，他正好在雨中打着伞行走，于是这个人就对佛祖说：“佛祖慈悲为怀。”佛度众生，可以让他一起和佛祖打伞，共走完这一段下雨的路吗？这时佛祖听到以后，这样对那个人说：“你在屋檐下避雨，我在雨中行走，是不需要我的帮助的。”于是这个人听佛祖如是说，就从房屋下面走了出来，到了雨中去，对佛祖说：“现在我和你一样了，这样可以度我了吧？”佛祖还是这样说：“我和你。”同样都在雨中，我有伞不被雨淋湿，而你没有伞会被雨淋，所以，这把在我手中的伞在渡我。你若也想和我一样，那自己去找吧。说完便头也不回的离开了此处，只剩下还在雨中淋雨的那个人。过了几天，那个淋雨的人又遇到了困难，于是就去了附近的寺庙，寺庙也没有其他人，只是在寺庙前有一个人不知在祈祷什么。那个人走上去一看，原来是佛祖，因为和寺庙上上长得一模一样，他感到很奇怪，于是就问佛祖：“为何在拜自己呢？”佛祖淡淡的笑了笑：“我也和你一样遇到了困难，但我始终明白，与其祈求别人的帮助，还不如向自己祈求呢。”于是这个人明白了佛祖想要表达的意思：求人不如求己，所以拜别了佛祖，自己独自一个人离开了寺庙。这则故事告诉我们：，与其你去依靠别人，不如你依靠你自己。你真正能够独立的，可以让你有所依靠的人，不是别人，而是你自己。这样，在你的人生中，才会独自面对生活中的不易和艰辛，通过自己的努力，真正获得自己想要的。人活着，只要学会独立，一切靠自己，才有可能发财致富。当然。你可以寻求别人的帮助，但绝不能依赖别人，否则你永远都发不了财。你不努力，靠谁都没用；你不优秀，求谁都一样。你要知道，真正的强者都是无依无靠的，他们独立、坚强、勇敢，无所畏惧。通往财富的道路上，你唯有变得足够强大，你才能打开财富的宝箱，获取你想要的财富。三，失去抱怨，强者积极乐观，迎难而上。生活是美好的，关键在于你怎样去发现，怎样去寻找。人们常说，上帝为你关了一扇门，总会为你打开一扇窗。不必去抱怨生活，因为抱怨也不能改变什么。在生活面前，没有谁是容易的。面对生活，有的人选择了抱怨，结果越过越苦；而有的人迎难而上，积极乐观，生活越来越好。如果你想发财，你就不能再抱怨生活了。这只会让你的心态和处境变得越来越糟糕，只会让你离发财致富的道路越来越远。不过，当你失去抱怨，积极的面对生活，不惧困难，不惧挑战，你会发现，一切都在慢慢变好，财富也在路上等着你。四，失去鲁莽，强者稳重，三思而行。财富是靠积累来的，容不得半点马虎。只要稍不留神，财富就会从你指缝中流走。人若要想发财致富，就不能鲁莽，鲁莽只会坏事，只会将本拥有的一手好牌打得稀巴烂
，做人要稳重，三思而行，如此方能成大事，发大财。稳中前进，稳中发展，用时间来积累财富，这才是发财致富的可取之道。图快取巧，也许可以发财，但很难长久，终会打回原形。五，失去倾诉欲，强者自我治疗，默默前行。这个世界，每个人心里都有苦，都有痛。你向别人倾诉，得到的不是同情，就是多了几个看你笑话的人。真正的强者早已失去了倾诉欲，他们心里不是没有苦，没有痛，而是学会了自我治疗，以更好的姿态默默前行。通往财富的路上，我们要吃很多苦，要受不少累。我们唯有变得更能吃苦，更能扛，才可能达到财富的彼岸。摘取丰厚的硕果，发财致富，几乎每个人都想。但你要知道，财富不是一蹴而就的。如果你想要发财，你先要做好自己，失去暴脾气，失去依靠，失去抱怨，失去鲁莽，失去倾诉欲，变得足够强大，财富自然会向你走来。做人要明白，人追钱永远发不了财，让钱追人，迟早都会发财。所以，我们唯有努力优秀自己。强大身心，让自己变得更加有价值，财富自然会与你相遇。愿你积极乐观、开心的过好每一天。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。